терпением ждал нашей встречи, нам устроено в кол. В преддверии 8 марта было бы просто преступлением не поговорить о таких замечательных цветах, как тюльпан. И сегодняшний мастер-класс будет посвящен именно им. Итак, тюльпаны из гофрированной бумаги. Для этого нам потребуется, конечно же, гофрированная бумага. Цвет вы выбираете самостоятельно. У меня это желтый, вишневый и темно-зеленый. Для чего нам нужен темно-зеленый, я думаю, вы догадались. Это будут листочки. Наши тюльпаны поселятся в горшочке. Я предательски уже его обернула шпагатом и покрасила белой акриловой краской. Но декупаж мы будем делать с вами вместе. Итак, пластиковый цветочный горшочек, шпагат садовый, лента флористическая зеленая, будем использовать для декора, салфетка с весенним подходящим мотивом, у меня, конечно, ромашки и васильки, но главное, что весной пахнет, клей ПВА, акриловый лак, белая акриловая краска, закреплять наши тюльпаны мы будем на длинных шпажках, а делать мы это будем при помощи клеевого пистолета и стержней. Также нам потребуются ножницы, карандаш, Синтетическая кисточка и линейка. Начинать я предлагаю с декора горшочка, поскольку этому товарищу требуется просушка. Мы оборачиваем его шпагатом для создания фактуры и окрашиваем белой акриловой краской. Теперь будем заниматься вырыванием мотива. Старое доброе дело. Отделяем верхний цветной слой. Помним, что салфетка трехслойная, значит у нас должно остаться две лишние части так, и вырываем подходящий мотив вооружаемся кисточкой и клеем ПВА и злодействуем над нашим горшочком от центра к краям Горшочком мы разобрались, салфетка наклеена, мы можем отправлять его на просушку. Мы же займемся созданием тюльпанов. Я покажу вам два варианта, вы выберите тот, который вам по душе. От листа гофрированной бумаги отрезаем полоску шириной 3 см. И разрезаем ее на 4 равные части. Если ранее для создания сердцевинного цветка мы сворачивали его в центре, то здесь мы сдвигаемся на две трети и собираем гармошку. Скручиваем в один оборот и расправляем так, чтобы меньшая часть оказалась внутри. Вот такие капюшончики у нас должны с вами получиться. Как вы поняли, это будут лепестки нашего будущего тюльпана. И таких лепестков нам потребуется 3-4. Оставшуюся четвертую полосочку мы просто растягиваем и сворачиваем шарик. Как вы поняли, это будет центр нашего тюльпана. Если вы хотите получить сладкий букет, тогда вместо кусочка бумаги укладывайте в центр круглую конфетку. Мы же вооружаемся клеевым пистолетом и половинкой шпажки. Укладываем в центр скрученный шарик, в наклест лепестки. Вставляем шпажку. Вот так. Закрепляем к 
края клеиваем пистолетом. Или ниткой. Вот такие тюльпаны-малютки у нас будут с вами получаться. Теперь от зеленой бумаги отрезаем два отрезка длиной 12 сантиметров. Вырезаем из них два листка. Помню, что у тюльпанов они острые и длинные. в центре и закрепляем на тюльпане. Второй вариант это будут уже немного распустившиеся тюльпаны. Для их изготовления я возьму бордовую бумагу и отрежу полоску также шириной 3 сантиметра. отдельные лепесточки длиной 6-7 сантиметров. Теперь вырезаем сами лепестки. Каждый лепесток у острого края растягиваем в трех местах. Раз, два, три. И растягиваем по центру. кусочка скручиваем шарик, которые будут центром нашего раскрытого тюльпана. Берем половинку шпажки, укладываем первый лепесток, наносим клей. Следующий лепесток закрепляем на хлест. Листочки мы будем вырезать аналогично первому способу. полоску гофрированной бумаги шириной в 1 сантиметр и растягиваем. Эти полосочки мы будем использовать для стебелька и оборачиваем шпажку, которая выполняет роль стебелька. Наш горшочек уже успешно высох, теперь мы окрашиваем верхнюю часть в темно-зеленый или темно-коричневый цвет и покрываем слоем акрилового лака. Теперь на дно нашей корзинки укладываем пенопласт и закрепляем его клеевым пистолетом. Отрезаем листовой сизаль и укладываем по периметру нашего горшочка. Теперь отматываем три полосочки шпагата. Кордонзы и зеленый сезаль. Одну из полосочек.
волосок шпагата соединяем с сизадом вторую с органзоном и заплетаем в косичку Теперь получившийся шнур оборачиваем вокруг нашего горшочка и закрепляем клеевым пистолетом. Теперь закрепляем парочку маленьких божьих коровок. На цветах можно создать эффект капели красы. Для этого берем маленькие полубусины перламутровые и приклеиваем к тюльпанам. Флористической ленты отрезаем небольшие кусочки, закрепляем на шпажке в форме петельки. И закрепляем в нашем букете.